तो आज आई वुड बी टीचिंग विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रीडिंग के अंदर विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है सो आई वुड लाइक टू टीच यू दिस टूडे और राइट सो विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए ओके वट आर द टिप्स दैट यू वुड नीड टू अंडरस्टैंड वट आर द टेक्निक्स दैट यू वुड नीड टू follow okay so first of all in this task the paragraph or the section of the reading passage are labeled with letters a b c and the question sets few pieces of information are marked with question numbers you are required to identify the paragraphs or section that contains the information in the question and write the correct letters of the corresponding paragraph as you answer ab agar hum log isko easy language mein agar hum log samjhe to kya hai फॉर एग्जाम्पल हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन ये सारी स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट करके दी हुई है वो सारी स्टेटमेंट हमें दी गई होगी ठीक है अब हमें डिसाइड करना है कि पैराग्राफ ए के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है पैराग्राफ बी के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है पैराग्राफ सी पैराग्राफ डी जितने भी पैराग्राफ्स दी गए हैं उसमें हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन सी सेंटेंस की स्टेटमेंट कौन से पैराग्राफ में है नेक्स्ट थिंग विच यू विल हैव टू रिमेम्बर इज You are not looking for the gist of the paragraph. You are searching for the specific information. The question usually indicates what type of information you must look for, such as descriptions, reasons, examples, etc. ओके तो हमें जस्ट मतलब हमें पूरा पैराग्राफ अंडरस्टैंड करके उसका ओवरव्यू नहीं निकालना है हमें क्या करना है हमें इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है ठीक है और वो इन्फॉर्मेशन की डिस्क्रिप्शन हमें दी गई होगी जैसे कि अगर हमें कोई रीजन फाइंड आउट करना है या अगर हमें कोई एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है तो हम वो तरीके से हम देख सकेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है ठीक है समटाइम्स अ पैराग्राफ कैन बी यूज मोर देन वंस एज एन आंसर तो समटाइम्स हमें नोट दी गई होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि एन बी यू कैन यूज एनी लेटर मोर देन वंस तो शायद हमारी दो स्टेटमेंट एक पैराग्राफ के अंदर है तो हम दो बार ए या दो बार बी को यूज कर सकते हैं इन दैट केस द इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड ओके अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो रिपीट नहीं होगा अगर हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो इन मोस्ट केसेस वो रिपीट होगा so now there are two ways of solving these questions students should decide which method suits them the best ab main aapko do tarike sikhaungi ek pehli method ek dusri method hai to let's look at the first method in first method you have to read the question underline the keyword for the type of information as well as the content read the first label like uh, paragraph carefully okay now read all the questions and decide if any of the keyword or their synonyms are present in the paragraph Read the portion carefully and judge whether it conveys uh, conveys the same information as in the question. So, write the paragraph letter by that question. Okay, so हमें क्या करना है इसके अंदर हमें keywords पहले select करने हैं. Okay, फिर paragraph के अंदर जाना है. फिर हमें देखना है कि paragraph के साथ कौन सा वाला match हो रहा है. ठीक है? If you find more than one paragraph containing similar information, reread the paragraph in question and choose the best one. अगर हमें लग रहा है कि ये information paragraph A के अंदर भी है और paragraph B के अंदर भी है तो हम क्या करेंगे paragraph A और paragraph B को close read करेंगे थोड़ा ज्यादा read करेंगे और समझेंगे कि कौन सा suitable answer है whether A answer है या B answer है ठीक है Next is रिपीट द प्रोसीजर फॉर ईच ऑफ द लेटर्ड पैराग्राफ तो हमें रिपीट करना है हर एक पैराग्राफ के साथ भी हमें यही प्रोसीजर करनी है क्या प्रोसीजर करनी है हमें पैराग्राफ रीड करना है और फिर हमें स्टेटमेंट्स देखनी है ठीक है और नेक्स्ट मेथड क्या है तो नेक्स्ट मेथड ये है कि रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड अंडरलाइन द की रीड द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर द सिमिलर की वर्ड्स ओके इफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज फाउंड रीड द पोर्शन केयरफुली टू डिसाइड वेदर द इन्फॉर्मेशन मैचेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट इफ सो दिस कुड बी द पॉसिबल आंसर गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड रिपीट द प्रोसीजर ऑनटिल यू आर श्योर अबाउट द आंसर मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड रिपीट द प्रोसीजर तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट रीड करना है फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन हमें रीड करना है फिर फर्स्ट पैराग्राफ हमें रीड करना है ठीक है सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सारे रीड करने हैं फिर पैराग्राफ सारे रीड करने हैं फिर हमें समझना है कि इसमें से कौन सा वाला सुटेबल हेडिंग हो सकता है इट कुड बी इट कुड बी ए इट कुड बी बी इट कुड बी एनी और राइट तो हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करेंगे सो so, जैसे मैंने हाईलाइट ऑलरेडी करके रख दिए हुए हैं यू कैन टेक अ लुक द फर्स्ट वन इज रेसिपीज कंसील फेशियल डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय एजिंग ओके तो रेसिपी मतलब कोई कोई चीज बनाने का तरीका 
कंसील मतलब हाइड करना फेशियल मतलब फेस ओके okay, फेस के ऊपर जो भी चीज होती है फेशियल बोलते हैं उसको और राइट डिफेक्ट्स मतलब कोई भी ब्लैमिश होता है या कोई भी फॉल्ट uh, होता है उसको डिफेक्ट बोलते हैं हम लोग एजिंग मतलब कॉज बाय एजिंग मतलब उम्र के साथ साथ जो होता है वो सो so, रेसिपी जो बना रहे हैं टू कंसील फेशियल डिफेक्ट्स कॉज बाय एजिंग सो हमें ये ढूंढना है उसके बाद है परफ्यूम्स वर प्रेजेंटेड टू कॉन्कर इन वॉर परफ्यूम्स प्रेजेंटेड टू द कॉन्कर इन वॉर और राइट तो परफ्यूम्स देने गिफ्ट के तौर पे दिए गए थे कॉन्करर्स को द वॉरियर्स को ओके इन द वॉर नेक्स्ट लॉन्ग हेयर ऑफ गर्ल्ड गर्ल्स हैड स्पेशल मीनिंग्स इन मैरिज सो लॉन्ग हेयर हमारा सिनेम है गर्ल्स हमारा सॉरी लॉन्ग हेयर हमारा कीवर्ड है गर्ल्स हमारा कीवर्ड है स्पेशल मीनिंग हमारा की है मैरिज भी हमारा की है ठीक है नेक्स्ट एविडेंस एग्जिस्ट इन एबेंडेंस शोइंग कॉस्मेटिक्स यूज इन एंशियंट टाइम्स so evidence is the keyword abandons is the keyword cosmetics is the keyword ancient time is the keyword yahan pe kya explain kiya hua hai ki hamare paas bahut zyada evidence hai abandons matlab bahut zyada hamare paas bahut zyada evidence hai ye prove karne ke liye ki ancient time matlab ki pehle ke zamane mein cosmetic bahut zyada use hote the theek hai protecting eyes from fly transmitted diseases सो प्रोटेक्टिंग आँखों को बचाना फ्लाई ट्रांसमिटेड डिजीज डिजीज मतलब कि कोई बीमारी फ्लाई ट्रांसमिटेड मतलब जो मक्खी फ्लाई को मक्खी बोलते हैं मक्खी ट्रांसमिटेड डिजीज ओके जो डिजीज मक्खी फैलाती है उससे प्रोटेक्ट करना आइस को नेक्स्ट फ्रॉम विच क्राफ्ट टू ब्यूरिफिकेशन विच क्राफ्ट मतलब जो विच क्राफ्ट मतलब जो खराब होती है अगेंस्ट द रिलीजन वो विच बोलते हैं उसको विच क्राफ्ट बोलते हैं टू ब्यूरिफिकेशन नेक्स्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज और राइट तो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ सिंस कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स में हाईलाइट करती जाऊंगी साथ साथ तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे हमें आंसर फाइंड आउट करना है ठीक है तो हम जल्दी से रीड करेंगे इसको हम स्कैन करेंगे कि कौन सा कीवर्ड हमारे पास है कौन से कीवर्ड का सिनोनिम हमारे पास है उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस, इसका आंसर क्या होगा ठीक है सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ सिंस कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स आर स्टिल इन वाइड यूज टूडे इट इज इंटरेस्टिंग टू कम्पेयर द एटीट्यूड कस्टम्स एंड बिलीव रिलेटेड टू दैम इन एंशियंट टाइम्स टू दोज ऑफ आवर ओन डेज एंड एज कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स हैव बीन पॉपुलर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन इट इज शोन बाई द डिस्कवरी ऑफ ग्रेट डील ऑफ पेंटिनेंट आर्कियोलॉजिकल मटीरियल डेटिंग फ्रॉम द थर्ड मिलेनियम बी सी मोजाइक ग्लास परफ्यूम फ्लास्क स्टोन वेसल्स अवेंस कुकिंग पॉट्स क्ले जार्स एक्सेट्रा सम इंस्क्राइब बाई द हैंड ऑफ द आर्टिशन एविडेंस ऑल्सो अप्योर इन बाइबल एंड अदर क्लासिकल राइटिंग वेर इट इज रिटर्न दैट स्पाइसिस एंड परफ्यूम्स वर प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट्स प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द एंशियन वर्ल्ड एंड कोवेटेड बाई and uh, sorry quoted by kings and princes princes in the written and pictorial description as well as archaeological finding even the archaeological finding all show how important body care and aesthetic appearance aesthetic matlab beautiful aesthetic appearance were in the lives of ancient people okay आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से भी हमें पता चलता है कि कितना जरूरी था उन लोगों के लिए बॉडी केयर और एस्थेटिक अपियरेंस मतलब खूबसूरत दिखना द चेन ऑफ एविडेंस स्पेंड मेनी सेंचुरीज डिटेलिंग द यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स इन वेरियस कल्चर्स फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री सो यहाँ से हमें पता चलता है कि एविडेंस है हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेज है ठीक है शोइंग द कॉस्मेटिक यूज इन एंशियंट टाइम्स पहले के जमाने में कॉस्मेटिक यूज हमारे पास ये भी चीज दी हुई है मोजाइक ग्लास परफ्यूम फ्लास ये सारी चीजें भी एविडेंस के अंदर है ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ए फॉर फोर्थ नंबर फोर्थ सो दिस इज हाउ यू वुड बी फाइंडिंग योर आंसर नाउ लेट्स लेट्स लुक एट पैराग्राफ बी 
In antiquity, however, at least in the onset, cosmetics served in religious ceremony and for healing purposes. So, religious ceremony ke liye bhi use hota tha, healing purposes ke liye bhi use hota tha. Cosmetic was connected with uh, cultic worship and witchcraft. So, humara jo keyword witchcraft tha upar, to wo bhi yahan pe aa gaya hai. Yes, witchcraft. Maybe we have to look from witchcraft to beautification. So, hum wo bhi find out karenge. To appease the various gods, fragrant ointments were applied to statuary, images and even to their attendants. For this, in the course of time, developed the custom of personal use to enhance the beauty from the face and the body to conceal the defects. So, beautification is here, witchcraft is here. Okay, so from witchcraft to beautification perfectly match, ho hai, then we can clearly write B here. Now let's go to paragraph C. Perfumes and fragrant spices. So perfumes and fragrant spices were precious commodities. They were precious. Matlab, bahut zyada kimti the. Okay. In antiquity, very much in demand and at times even exceeded silver and gold in value. Silver and gold se bhi zyada expensive the. So I don't think ke hume zyada aage read karne ki zarurat hai, kyunki यहाँ पे हमारा जो word है वो है more expensive than gold. Gold से भी ज़्यादा कीमती यहाँ पे दिया हुआ है कि perfume and fragrance spices were precious commodities. Okay, at times even exceeded. Exceeded मतलब ज़्यादा, ज़्यादा कीमत में ज़्यादा किससे gold और silver से भी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे C. C friends एक और मैं आपको tip बताना चाहती हूँ. जहाँ पे हमारा हो जाता है ना answer उसको हम cross out करते जाएँगे. इसलिए क्रॉस आउट करना है हमें क्योंकि अगर हम उसको क्रॉस आउट नहीं करेंगे तो क्या होगा हम उसको बार बार रीड करेंगे और बार बार रीड करने से क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट होगा ठीक है और रीडिंग में हम एक मिनट भी इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो जैसे ही हो जाता है उसको हमें रिमूव कर देना है ओके हम जाएंगे पैराग्राफ डी के ऊपर ना फेशियल ट्रीटमेंट्स वर हाईली डेवलप्ड एंड वुमेन डिवर्टेड आवर्स टू इट Okay, मतलब बहुत ज़्यादा घंटे वो लोग फेशियल ट्रीटमेंट के ऊपर स्पेंड करते थे। They used to spread various scented creams, okay, scented creams लगाते थे, on the face and apply makeup in vivid and contrasting colors। तो फेस के ऊपर क्रीम्स और मेकअप भी लगाते थे कंट्रास्टिंग कलर के अंदर। An Egyptian papyrus from the 16th century BC contained detailed recipes। Oh, we found the keyword recipe. Of beauty mask, oh sorry, to to remove blemish, blemish मतलब के blemish मतलब blemish का मतलब ये होता है ना defects, blemish defect, to remove blemish, wrinkles, wrinkles and signs of age, signs of age का मतलब है aging, तो हमें मिल गया है recipe, defect, aging, conceal करना है, ठीक है? हम लोग थोड़ा आगे और पढ़ेंगे ताकि हमारा जो है वो 100% एक्यूरेट हो आंसर। ग्रीक एंड रोमन विमेन वुड कवर देयर फेस इन द इवनिंग विद अ ब्यूटी मास्क टू रिमूव ब्लेमिश, व्हिच कंसिस्टेड मेनली ऑफ फ्लावर मिक्स्ड विद फ्रेग्रेंस स्पाइसेस, लिविंग इट ऑन देयर फेस ऑल नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वुड वॉश इट ऑफ विद एशेस मिल्क। द वेरी used by women in the ancient far east particularly important in the hot climate and prevalent in that area of globe were made of oils and aromatic scents sometimes the oil in these creams were extracted from olives almonds gourds sesame and from trees and plants but for those of limited means scented animals and fish fats were commonly used so yes are recipes the guy have face mask key beauty mask key to kaise bantai beauty mask फ्लावर को मिक्स करते हैं फ्रेग्रेंस स्पाइसेस के साथ उसके बाद मास्क बना के पूरा दिन रखते हैं एंड देन पूरी रात रखते हैं एंड देन एसेस मिल्क से उसको सुबह में धोते हैं उसके बाद ऑयल्स एंड एरोमेटिक सेंस वे यूज्ड फिर दूसरी जो इंग्रेडिएंट थी वो ये भी थी दूसरी जो इंग्रेडिएंट थी � caused by aging उसके बाजू में हम लोग लिख देंगे D और उसको हम लोग remove कर देंगे यहाँ से 
अब हम पैराग्राफ ई को देखेंगे उसमें लिखा है वुमेन इन एंशियन पास्ट एंशियन पास्ट की बात की है कॉमनली पुट कलर्स अराउंड देर आईज सो हमारा यहाँ पे कीवर्ड भी मिल गया है आईज ना लेट्स टेक लुक हमारे आईज के साथ क्या था सो वी हैड आईज हेयर एंड विथ आईज हमारे पास था फ्लाई ट्रांसमिटेड डिजीज तो हमें ढूंढना है फ्लाई ट्रांसमिटेड डिजीज ठीक है सो बिसाइड्स ब्यूरिफिकेशन इट्स पर्पज वॉज ऑल्सो मेडिसिनल सो मेडिसिन के तौर पर भी वो लोग यूज करते थे कलर uh, अप्लाई करना आँखों के ऊपर covering the sensitive skin of the lids with colored ointments that prevented dryness okay so dryness ko bhi prevent karta tha aur eye disease ko bhi stop karta tha the eye paint repelled repelled matlab kisi cheez se bachana so the eye paint repelled the little flies little flies okay so we found that little fly That transmitted eye inflammation. Eye inflammation एक तरह का eye disease ही होता है और हमारे पास यहाँ पे flies भी है जैसे यहाँ पे fly दिया गया है fly transmitted disease. एक को fly अगर plural हो तो उसको flies बोलते हैं ठीक है So we found E here. तो हमारा answer यहाँ पे E है ठीक है Now let's remove this. अब हम देखेंगे paragraph F को ग्रेट इम्पॉर्टेंस वॉज अटैच टू द केयर ऑफ हेयर हेयर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी एंशियंट टाइम्स में लॉन्ग हेयर वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड अ सिम्बॉल ऑफ ब्यूटी ओके एंड किंग्स नोबल्स एंड डिग्नेटेरीज ग्रू देयर लॉन्ग एंड कैप्ट इट वेल ग्रूम्ड एंड केयर फॉर वीमेन डिवोटेड मच ऑफ मच टाइम टू द स्टाइल ऑफ द हेयर वाइल नो कटिंग दे वुड apply much care to it by applying by arranging it skillfully in plaits and building it up sometimes with the help of wigs egyptian women generally wore their hair flowing down to their shoulders or even longer in mesopotamia women cherished long hair as a part of their beauty and hair flowing down their backs in a thick plait and tied with a ribbon is seen in art Assyrian women wore their hair shorter, braiding and binding it in a bun at the back. In ancient Israel, brides wore sorry, brides would wear their hair long on the wedding day as a sign of virginity. So wedding day हमारे पास यहाँ पे है as a sign of virginity is a reason. तो यहाँ पे हमारा option है long hair. Long hair girls है special meaning भी है and marriage भी है. That's it. We found. आंसर एफ सो लेट्स राइट एफ एंड देन टेक इट ऑफ अब हम ढूंढेंगे लास्ट वन हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है हम इसको डायरेक्टली भी जी लिख सकते हैं पर हमें थोड़ा सा प्रूफ चाहिए कि जी लिखने के लिए हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा एविडेंस होना चाहिए ठीक है सो लेट्स टेक अ लुक फ्रॉम द बाइबल एंड इजिप्शियन एसेरियन सोर्सेज एज वेल एज द वर्ड्स ऑफ क्लासिकल ऑथर्स इट अपियर्स दैट द सेंटर्स ऑफ द ट्रेड इन एरोमेटिक रिजाइंस एंड इन सेंस were located in the kingdoms of southern arabia and even as far as india where some of these precious aromatic plants were grown dealers of sheba and rama deal with you offering the choicest spices as kel the nabataeans function as the important middleman in the trade to trade ki bhi baat hai yahan pe palestine also served as very important component as the trade routes Chris crossed the country it is known that Egyptian queen sent a royal expedition to land of Punt in order to bring back mayor seedling to plant in her temple in Assyrian records of tribute and spoils of war perfumes and resins resins are mentioned the text from the time of Tikulti Ninurta to refers to the birds of Mera as a part of the tribute brought to the Assyrian king by the Aramean kings the trade in spices and perfumes are also mentioned in the bible as written in genesis camel carrying gum tragacanth and balm and myrrh okay so yahan pe hame diya hua hai ke this particular perfume are presented to the conquerors in war hame bahut sare kings क्वींस के नाम दिए गए हैं और हमें ये भी दिया गया है कि वो किस तरह से ट्रेड के अंदर यूज होता था और कैस और किस तरह से इट वाज ऑफर्ड द चॉइसिस इट इट वाज द वन विच वाज ऑफर्ड एज एन इंसेंटिव 
ओके सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जी आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ के अंदर डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच